Halo, namaku Yunika. Kalau kamu baru di sini, aku ucapkan hai, selamat datang dan selamat menyaksikan. Di video kali ini, aku akan menyampaikan tips dan motivasi dalam menghadapi soal seleksi calon pegawai negeri sipil. Et, 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 jangan tegang dulu. Ayo semuanya kita relaksasikan tubuh dan pikiran kita dulu dengan cara tarik nafas sedalam mungkin. Lalu keluarkan perlahan-lahan. Cara yang tadi, percaya gak percaya, banyak sekali yang suka melewatkannya loh. Padahal dengan cara kita merelaksasikan tubuh dan pikiran, mengesampingkan segala hal yang sekiranya bisa dilakukan setelah tes, itu adalah faktor utama supaya kita bisa fokus. Jangan meremehkan masalah itu loh, itu merupakan masalah besar. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang gagal hanya karena mereka nggak bisa fokus saat tes. Ya mungkin di antara kalian ada yang ngabisin uang untuk les khusus Atau yang udah belajar matematian dari pagi, siang, sore, terus malam ngapalin lagi Yang dipegang tuh buku soal latihan, soal terus aja kayak gitu No life, uh Atau bisa juga kalian ternyata emang udah encer otaknya dari SD, SMP ke SMA terus kuliah IPK selalu sempurna ranking terus, huh, tapi kalian bisa kalah hanya gara-gara nggak -gara fokus. Betapa fokus adalah hal yang paling penting di setiap semua kegiatan yang kita lakukan selama hidup ini. Banyak pengaruh positif yang akan kita dapatkan apabila kita bisa fokus. Makanya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kefokusan kita um, Sebenarnya lebih tepatnya bisa menajamkan kefokusan kita lebih lancip lagi Yaitu yang pertama, kalau kamu emang benar-benar um, punya tujuan Maka kamu itu bisa fokus Misalnya, saya mau membeli uh, peralatan hobi-hobi saya Misalnya, hobi saya adalah menggambar, mewarnai Nah, saya harus membeli seperti alat-alatnya kanvas, uh, spidol kah, atau cat air Nah, saya tidak punya uang, maka saya menargetkan Akhir bulan pokoknya harus ada uang Nah, makanya supaya akhir bulan saya bisa punya uang dan membeli alat-alat kebutuhan hobi saya itu Saya harus fokus bekerja, tidak boleh sakit, tidak boleh alfa, dan bahkan saya harus bisa mendapatkan insentif dengan begitu sehari-hari kamu tercukupi dan hobi kamu juga kebeli, iya kan? Tadi itu hanya contoh kecil aja sih Pokoknya yang pertama kalian itu harus punya tujuan Nah yang kedua tujuan kalian itu nggak akan kuat kalau kalian nggak niat Jangan salah loh sebenarnya niat itulah yang benar-benar mempengaruhi seluruh kegiatan kamu dan hasil akhirnya Karena apa? Niat itu membawa diri kamu kepada suatu tujuan yang emang bener-bener hasil akhirnya oh, itu sesuai dengan niat kamu yang awal Loh kok bisa? Ya iyalah kalau kamu emang dari awalnya nggak niatnya di PNS alias Dipaksa ortu Atau dipaksa calon mertua Gaji pokok jenjang karin tunjangan anak istri lo sampai mati dibiayain Oh God Gak akan bisa lo dapetin kalau emang lo nggak niat dari awalnya Maksudnya kalau lo emang suka hal di bidang lain Misalnya menyanyikah atau dance Atau lo mau mengembangkan bisnis dan lo percaya bahwa bisnis lo bakal naik daun Kalau ngejalaninnya setengah hati Pasti kamu akan terdistrak fokusnya Jadi yang kedua pastikan kalau kamu memang benar-benar fokus dan niat untuk menjadi PNS Gak ada yang salah kok bangga jadi pengabdi negara ya kan? Yang ketiga yaitu usaha Iya maksud gue jangan lo cuman modal pedenya tinggi level dewa gitu Jadi lo harus usaha juga <laughs> uh, Pokoknya gini deh, uh, satu hal yang lo harus tahu uh, Usaha itu berbanding lurus sama hasil yang akan didapatkan Jadi kalau usaha lo cuman segitu-segitu aja Ya hasilnya juga segitu-segitu aja Itu emang serius guys No pain no gain kayak di video motivasi gue yang uh, kemarin bulan apa tuh Maret Februari lupa Usaha yang bisa lo lakuin itu ya belajar satu-satunya untuk bisa menjawab soal seleksi CPNS Ya kan? Karena seenggaknya lo tuh punya basic sedikit lah ilmu di situ Kecuali kalau lo emang punya indra keenam bisa nerawang 
Tapi kan enggak guys, jadi belajar, belajar dan belajar Tapi belajar juga ada porsinya Jadi kalau lo udah enak ya berhenti lah guys, jangan gila Betapa fokus adalah hal yang terpenting dalam menghadapi semua yang akan kita lakukan di dunia ini Dan yang terakhir, untuk meruncingkan kefokusan kalian lagi yaitu Minum air putih yang cukup Karena biasanya struggle nih, setiap kali mau ujian atau tes atau apapun lah setiap kali kita menghadapi hal seperti itu itu pasti dehidrasi bibir kita tuh kayak kering pecah dan segala macamnya nah itu tuh bisa mengganggu konsentrasi kamu jadi kita tuh sebenarnya nggak bisa menghindari shock ya nah itulah shock bisa aja terjadi saat sebelum ujian dimulai atau saat ujian berlangsung nah setidaknya kalau kita uh, tidak dehidrasi yang namanya shock itu bisa dinetralisir karena tubuh kita mengandung air yang cukup kalau dari awal kita tadi udah tarik nafas yang dalam terus keluarkan perlahan-lahan itu sebenarnya bisa mengkondisikan tubuh dan pikiran kita supaya bisa menetralisir yang namanya shock so guys yang tadi adalah uh, beberapa motivasi dan tips yang bisa lo lakuin cuman sedikit dari gue sekarang berdasarkan tahun lalu uh, tes itu dibagi jadi tiga tes dasar pengetahuan dasar gitulah ya kan nah uh, yang gua tahu nih ya tes yang pertama adalah yaitu tes intelijensia umum itu biasanya matematik matematika uh, yang berhubungan dengan logika dan memori ya kayak gitu terus yang kedua adalah tes karakteristik pribadi nah di dalam tes ini nggak kenal yang namanya Uh, jawaban benar atau salah jadi itu memang uh, kepribadian lo yang dimana pakai apa ya poin gitu ya apa poin atau apa pokoknya dari 1 sampai 5 yang dimana 5 itu memuaskan satu itu kurang bukan-bukan uh, maksudnya bukan memuaskan tapi uh, lebih ke jawaban yang diinginkan dan jawaban yang dihindarkan gitulah Terus yang ketiga ada tes wawasan kebangsaan. Tentu saja lo kan mau jadi uh, apa ya tuh namanya pengabdi negara. Ya sengganya lo have a little bit knowledge about that. Nah terus pesan dari aku adalah uh, tolonglah kalau kalian diterima nantinya uh, kalian bisa jadi lebih bijaksana dan lebih menjadi contoh buat rakyat karena you are run this nation. Dan yang gak keterima, nggak apa-apa Yang namanya rezeki itu bisa dicari di mana-mana Mungkin aja lo nggak keterima di seleksi ini Tapi lo keterima jadi pilot ke Atau pramugari ke, ya kan? Because this world is in your hand Ya, gitu aja video aku kali ini Kalau kalian merasa uh, konten di video aku ini bermanfaat Dan kalian merasa tersinari Please-please banget like, comment, dan subscribe di bawah ini sekarang juga Jangan lupa share kepada rekan dan kerabat kalian Atau kepada teman-teman kalian yang mau mengikuti PNS atau yang tidak Kalau emang merasa video aku bermanfaat bukan cuma di ujian Jadi gitu aja video aku kali ini ya um, I'll see you in my next video Namaku Yunika Terima kasih sudah mendengar